vise, hvordan jeg laver en, øh, sådan en bedstemor firkant. Den må jeg dem, dem jeg har brugt. Øh, nu har jeg så taget øh, fire farver her, og jeg laver dem sådan, hvor vi, vi for hver omgang øh, tager en ny farve. Øh, så har jeg taget en lilla, og den kommer så op af, af den her, og en grøn. Og så sådan en laksefarve her, og en gul. Og det man så øh, skal være opmærksom på, det er, når man starter ind i midten, jamen, så tager man det mindste øh, nøgle og starter den ind i midten. Så øh, jeg starter med en, jeg starter med en laksefarve her, ind i midten. Jeg bytter lige om på dem her. Den laksefarve tager jeg først, og så laver en magisk ring, og den øh, korte ende ligger inde i hånden her, så går vi over. Og sådan her, og så tager vi hæklepen øh, 3,5. Det passer meget godt til garnet her, og laver en magisk ring. Og går lige igennem her, den kan være lidt stram. Sådan her. Op. Kommer lykken her. Og ringen. Og så slår vi tre luftmasker op. En, to, tre luftmasker. Og så alt foregår ind i den ring her. Så laver vi tre, en blok med tre stangmasker. Og den første her med tre luftmasker tæller som en stangmask. Og så har jeg lavet to nu her. Og det her det er nummer tre. Og to luftmasker. Og tre stangmasker. En. Og to. Og tre. To luftmasker. Og tre. En. Og to. Og tre. To luftmasker. Og en. Og to. Ja. Prøv lige at trække den lidt sammen, sådan her, 1, 2 og 3, og så skal jeg have en til, sådan her, og bare jeg så her nu, 1, 2, 3, 4, så har jeg 4, og så skal jeg lige have to luftmasker mere, 1, 2, og så trækker jeg inden garnen, den korte ende her, den trækker jeg i, så samler jeg simpelthen ringen her. Sådan. Og så hæfter med en kædemask op i den tredje luftmask her. Den øverste. Her. Den ligger her. Sådan. Og så klipper jeg. Den ligger meget godt herinde, og så ligger og ruller i, i, i bøtten her, fremfor at den ligger og ruller på gulvet. Så trækker jeg lykken igennem her. Og så det jeg gør, det er, at jeg hæfter enderne med det samme. Fordi at, øh, det kan man lige så godt gøre. Det tager øh, et, to minutter mere, øh, når man laver sådan en omgang her, det er at, at hæfte enderne. en nul her og jeg starter ind i den ind i midten jeg trækker den sammen så den lukker hullet i midten her sådan og hæfter inden og der går jeg simpelthen bare ind 
under de her, eller alle imellem de her, alle de her masker her. Sådan. I to gange der, og så springer en maske over og går tilbage. Sådan. Og så springer en over og tager igen der. Så den bliver der, der sker ikke mere ved den. Det er jo ærgerligt, at det vikler sig ud, når man vasker det og sådan noget, så det er med at få hæftet enderne, så de holder. Det er jo den, og så i den ende her, i den her, der laver jeg sådan en afslutning, som er sådan en fin afslutning af det, som man ikke kan se, og sådan set den deler sig der, så går jeg ind og tager den her, der er sådan et V her, der går jeg ind og tager de to her i de to masker og laver et sting sådan her så laver jeg simpelthen en nyt V så går jeg ud i de foregående her ind i de to og trækker og så laver et V så bliver det sådan en fin afslutning som man ikke kan, kan se og så går jeg igennem med et sting her så jeg kommer om på bagsiden og jeg går over og hæfter her hæfter op i kanten <coughs> og så godt gå ned, og så gå ned her, og så hæfte i, i de her tætte masker her, det går over, sådan, springer ind over, og så går tilbage igen, enten kan man gå tilbage oven der, eller op, sådan, og så går en til et sting mere, så, så er den hæftet, og den løber ingen vej. Den går i hvert fald ikke op. Klipper over her. Så har vi den lille firkant her. Og så lægger vi en ny rundt om. En ny farve rundt om. Hej. Så går jeg over til anden omgang. Og der starter jeg med den grønne her. Og øh, jeg har slået tre luftmasker op. Og så laver vi tre eller to øh, stangmasker mere, og jeg tager øh, den grønne med her op over. Så vi lige hækler den med af de der to. Den grønne inde her. Sådan, og så lader vi den ligge der. Og så har vi næste gang, det er det halve hjørne, og så tager vi to gange tre stangmasker. Der var en. To og tre. Og så har vi to luftmasker imellem. En, to. Og så tre stangmasker mere. En, to og tre. Den er der. Og så næste gang her, så har vi en gang mere, to gange tre, det var en, to og tre, to luftmasker og tre stangemasker, en, to, nu oh, har jeg vist slået en ekstra gang om, det skulle jeg ikke, der. Jeg skal lige med igen her. Det er med at få alle trone med. Ej, nu bliver jeg nødt til at tage den op her. Så vi starter her med den næste blok. Der er en og to og tre. Og så tager vi det sidste hjørne. Ligger her. Jeg tager to gange tre. En. Så med to luftmasker imellem. To og tre. To luftmasker. Og tre stangmasker igen. En. To. Og tre. Og så skal vi lige have den sidste blok på hjørnet her. Af tre stangmasker. Der er en. 
to. Og tre. Og to luftmasker. Og så op i den træ og hæfte med en kædemask. Sådan. Så har vi de fire hjørner. Og jeg klipper tråden over og hæfter med det samme. Og lige så godt gøre. Og så er det gjort. Og så kan man ikke sidde og irritere sig over, at man skal sidde og hæfte ind på 50 øh, firkanter bagefter. Det her hører jo med i processen jo. Så vi går ind her og tager dem i mellem de her tætte masker her. En gang og vender og går, springer en maske over, så går tilbage. Sådan. Og lige springer en over og tager en mere. Så holder den. Så. Jeg klipper den af her, og så den her grønne, eller toppen her, der laver vi lige en pæn afslutning. Og vi laver lige et nyt lille V her, hvor vi går ind i V'et her, de tager de to, ind i de to masker i V'et her. Laver et sting, og så går vi tilbage og tager de to bærste masker. Sådan, så har vi lavet et nyt lille V, og det har så lukket, øh, så man ikke kan se øh, sammenføjningen her. Ja. Går vi lige tilbage på bagsiden, fordi vi skal have hæftet inden på bagsiden. Sådan, og jeg går over her, bare ud og ind i de her masker her. Det bliver jo hækkeligt henover midten her, jo. Ja. Her, og vender, springer over, og så går tilbage, sådan, så, så er den hæftet, og den klipper jeg af, og så er det tog kun lige et, halvandet, to minutter, så er det gjort, og så har du en lille firkant her, og du vil endelig nøjes med den lille firkant, der er sådan en lille kors ind imellem, i midten, Øhm, men øh, vi skal have fire omgange, så nu tror jeg, jeg vælger den, øh, den gule. Så den gule her, og så starter en ny omgang. Vi starter med tre luftmasker. 1, 2 og 3. Og vi holder lige inden op her, så at vi får den med i de første øh, blok af tre stangmasker. Der er to. 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 Og tre. Og kan man sige, at to gange om, det skal vi ikke. Så en gang. Og tre. Sådan her. Så har vi den. Og vi lader lidt en gule hænge ned der, så har vi en, en øh, skal der være en blok her imellem. Det her det er så det første del af hjørnet. Og en blok imellem her på tre stangmasker. Og så skal vi over de næste her og have et hjørne. Og lave to gange tre. Så to og tre to luftmasker og to eller en og to og tre tre stangmasker så den har vi i det hjørne her og så skal vi ned imellem her og have en en blok med tre det er to og tre Og så skal vi over her hjørnet her med to gange tre. En. To. Og tre. Og så med luftmasker. To imellem. En, to. Og så tre stangmasker. 
2 og 3 og så over her en blok mere med 3 1 2 og 3 og hjørnet igen 1 2 og 3 og to luftmasker imellem og en blok mere med tre stangmasker og tre og så har den sidste midten her en blok med tre en to og tre og så skal vi lige have afsluttet det hjørne her med en blok der mangler her en og to og tre og to luftmasker en to og så hæfter den med en kædemask her i den træ sådan oh. sådan her ja. så har vi den her du klipper tråden af Så har vi den her med en lille firkant her, som egentlig godt kan gå, og så, at man kan jo lave firkanten, og så stor man vil. Jeg har så øh, lavet den, de måler cirka 9-10 cm, øh, på hver side 9, tror jeg, jeg fik det til. Men vi hæfter lige enderne her. Sådan. Og vi går under her. Det var en gang. Der spørger jeg, det stramte for mig. Springer en maske over og går tilbage igen. Sådan. Og ser lige en til. Bare et halvdelen af den sådan der. Så holder den. Sådan. Klip over. Og så tager den her, og lige laver afslutningen fin her, her hvor den deler sig her, så går vi ind, der og der, det er de to masker, og så laver vi en her, vi laver lige et nyt V her, og så går vi bag, tilbage her i de to der, og laver et V, eller et sting. Sådan. og gå igennem her, så vi kommer om på bagsiden og der er det jo så, man kan godt se forsiden og bagsiden det her det er forsiden, og de ligger fint og vi klipper inden af her så så er den en lille firkant man kan egentlig stoppe den der, hvis man vil og den måler 6 og seks i hver side men øh, jeg har så en række mere på og der tager jeg øh, hvad tager jeg der der tager jeg den lille den lyse lille her og vi starter i hjørnet her og laver tre luftmasker to tre vi holder lige den der inden med, så vi hækler om den bagom den her, den ligger her og så laver to mere, to øh, stangmasker mere her og så går vi ned i mellemrummet her og laver et blok med tre to og tre og så tager vi en til vi prøver at følge den der med, så kan jeg vise, hvordan man hæfter den bagefter. 1, 2, 2. Så for at få den med bagom her. 1, 2 og 3. Så har vi to, og så kommer vi over hjørnet. 
og igen laver to gange tre. To og tre. Luft med to luftmasser imellem. Og en. Og to. Og tre. Og så hopper vi over i mellemrummet her og laver tre. En blok med tre stangmasker. Og tre. Og en til med tre. To. Og tre. Og et hjørne. To gange tre. En. To. Og tre. Og to luftmasker. En. To. Tre stangmasker her. To. Og nu skal vi lige huske at få alle troerne med. Vi starter forfra her. Sådan. En. Det er nummer to. Og det her det er nummer tre. Sådan. Ja. Gå i mellemrummet her og tager en med tre. En. To. Og en til. En. Og så over i den næste. Vi tager en gang med tre. To. Og tre. Og så over hjørnet. Vi tager to gange tre. Og en. Og to. Og tre. Og to fast øh, luftmasker. Og to, tre stangmasker igen. En, to og tre. Sådan. Og så i et mellemrum tager vi en med tre. En blok med tre. Der er en, to og tre. Og den næste. Nummer 3, 1, 2, 3. Og så den sidste, det er det sidste hjørne, hvor vi startede med en blok på 3. Så skal vi afslutte her med en blok på 3 for at få hjørnet. Der er 1, 2 og 3. Og to luftmasker. Og så hæfte den her op i den træ med en kædemask. Sådan. Så er vi den her, og så er den egentlig færdig, den her firkant. Så vi lige have hæftet enderne. Det jeg så gjorde her, jeg prøvede at tåle, at tåle den med, og det som jeg ikke synes er så pænt, det er, at den kommer til at ligge her, fordi kontrasten bliver for stor. Men er det én farve, jamen så kan man gøre det, tage den over der. Men, jeg synes ikke, det her ser så godt ud, så jeg tager den lige ud igen, og så hæfter den, sådan som jeg har gjort de andre. Og jeg hæfter den i den her, så kan ja, den nemlig ikke ses. Det var en. Springer en over, går tilbage igen, sådan. Vi har inden op her. Så. Og tager lige en til. Sådan. Så er den hæftet. Og vi passer på, at man ikke strammer den for mig. Og vi tager den øverste her. Og laver en pæn afslutning. Nu må vi gå ind i de to. Så den maske, den ligger nede her. Og så op og tager den der med. Så 
sådan. Så laver vi lige en et sten der. Går bagom og tager de to bagerste og laver et sten. Så. Og stikker lige igennem her, så vi kommer om på bagsiden. Og får hæftet inden her. Jeg går herover med den. Og så går ned her. Over. Så lige gå en gang til. Springer en masse på og den vej. Og tilbage igen. Sådan. Så. Så er den færdig. Så har vi firkanten her, og jeg tror, den måler 9 cm. Vi prøver lige at se. Der, og det her, den måler så 9, ja. Det er fordi, den lige skal strækkes lidt, sådan der. Sådan ligger planen. Den lige. Og på den side her, der er 9, så den måler 9 hele vejen rundt. Og hvis man så hækler med en, en uh, hækkelnål, der er nummer 4, ikke? Og jamen, så kommer den nok op på, på 10 cm. Uh, så har jeg lige de her, der er en her også, der. altså det er samme størrelse, ikke? Og hvor man kan se, at der skal være to i midten er hjørnerne her og den her den skal også den har også to og så hjørnerne men den her den har jeg hæklet på pin nummer nummer 4 så den er lidt større jeg ser den er en lille smule større det er ikke noget det, det betyder så meget øh, når man hæfter dem sammen men øh, det kan man godt se jeg kan lige prøve at se hvad den her den måler om den måler 10 Nej, det er også kun 9, egentlig. Jeg synes bare, den så lidt større ud. Det er også kun 9. Og 9. Ja, det er den. Men det er så gør så vel, så når jeg hækler dem sammen, der tager jeg så en, øh, en øh, ensfarvet. Det kunne være, altså det jeg har gjort på, på, på tæppet, øh, solvej, det, er, det, har, det har jeg brugt øh, en lilla og, og øh, orange. Hvor jeg så først har taget de orange, og så øh, først gået op med den orange, for får faktisk en kant mere udenpå, og det skal den også have. Og så kommer den op på, på de der 10 cm. Men øh, det er i hvert fald sådan, jeg, jeg, jeg laver lapperne her, og så kan man jo så samle den efterhånden, hvor jeg så siger, jamen jeg har så lagt, øh, eller taget 5, og så laver jeg en med 5 over, og så 5 ned som jeg så hæklede sammen, og så ugen på igen have den, ugen på igen have den del af øh, ræk, som jeg har vist i en tidligere video. Men øh, det er sådan her, jeg laver øh, fjerkerne, de kan jo blive rigtig søde, de her, øh, i forskellige farver, synes jeg. Den her, den har så kun to farver, men det kan man jo også gøre. Så, det var det.